அதிகரித்து அகலம் பத்து சதவீதம் குறைந்தால் அதன் பரப்பளவில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன இதுதான் சம்மு சரிங்களா இப்ப இது வந்து நம்ம எப்படி போடணும்னா இது எல்லாமே ஷார்ட் கட் தானே கணக்கா நான் போட சொல்லி தரல கணக்கா போட்ட ரொம்ப நேரம் ஆகும் இதுக்கு உண்டான ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா என்ன நேரா கணக்குக்கு வரலாம் இங்க பாருங்க இதுக்கு உண்டான ஷார்ட் கட் ஃபார்முலான்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை டென் ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா இதுதான் இதுக்கு உண்டான ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா அதாவது இந்த எக்ஸ்ன்னு சொல்றது இந்த நம்பரை குறிக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த நம்பர் ஒரே நம்பரா இருக்கணும் இங்கேயும் டென்னு நீளமும் பத்து அதிகரித்து அகலமும் பத்து குறைந்தால் சொன்னா இந்த ஃபார்முலா நீளம் பத்து அதிகரித்து அகலம் இருபது இல்லைன்னா வேற நம்பர் நீளத்துக்கு வேற நம்பர் அகலத்துக்கு வேற நம்பர் சொன்னா அதுக்கு வேற ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் வீடியோல போடுறேன் இந்த சம்ம ஃபர்ஸ்ட் காணிங்க ஓகே இப்ப நீளம் பத்து அதிகரித்து அகலம் பத்து குறைந்து அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எக்ஸ் பை டென் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப பாருங்களேன் இந்த ஃபார்முலா போட்டீங்கன்னா என்ன சொல்றது ஒரு டூ செகண்ட்ல ஆன்சர் வந்துடும் இந்த இடத்துல டென் போடுறோம் பை இது வந்து ஃபார்முலால வர டென் இந்த டென் ஓகே டென் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஆன்சர் வந்து ஒன்னு தான் சரிங்களா இப்ப ஒரு செவகத்து நீளம் பத்து அதிகரித்து சாரி நீளம் பத்து சதவீதம் அதிகரித்து அகலம் பத்து சதவீதம் குறைந்தால் அதன் பிறகு ஏற்படும் மாற்றம் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் குறையும் ஒண்ணு நீங்க கேட்கலாம் என்ன மேம் நாங்க நீங்க அப்படியே சொன்னீங்கன்னா நாங்க இது மெமரி பண்ணிப்போம்ல ஒரு பர்சன்டேஜ் தானே ஆன்சர் வரப்போகுது எல்லா கணக்கு கொண்டு அப்படி கிடையாது ஏன்னு கேட்டா இப்ப ஒண்ணும் இல்ல நீங்களே சும்மா டுவெண்ட்டின்னு வச்சு பாருங்களேன் நீளம் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகரித்து அகலம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறைந்தால் அதன் பரப்பளவு ஏற்படும் மாற்றம் என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் பை டென் ஸ்கொயர் சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் பை டென் ஸ்கொயர் ஏறிக்கிறீங்க இந்த இடத்துல என்ன கேட்டா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த இடத்துல பை டென் ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா டூ ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் குறையும் புரியுதுங்களா அதனால இது மெமரி பண்ண முடியாது ஓகே என்னென்ன நம்பர் கொடுக்குறாங்களோ அந்த நம்பரை தக அந்த நம்பர் வந்து எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கணும் இந்த டென் வந்து எப்பயுமே ஃபார்முலால வர டென் சரிங்களா அதே மாதிரி நீளத்துக்கு வேற அகலத்துக்கு வேற சொன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோல போடுறேன் பாருங்க அடுத்தது இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ட்ரிக்ஸ் சொல்லி தரப்பறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர் சரிங்களா இந்த நம்பர் மட்டும்தான் இல்ல இதோட இன்னும் பெரிய நம்பர் கொடுத்தனாலும் சரிதான் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு நம்பர் அதனுடைய அடுத்த நம்பர் அதுதான் கணக்கு ஓகேங்களா ஒரு நம்பர் அதனுடைய அடுத்த நம்பர் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர்ல கொடுத்து மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நீங்க வந்து இது தனியா மல்டிபிள் பண்ணி மல்டிபிள் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதை தனியா மல்டிபிள் பண்ணி மைனஸ் எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல அதுக்கு வேலை ஒரு சூப்பரான ஷார்ட் கட் சொல்ற ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி போட்டுருங்க அந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு டவுட் ஆச்சுன்னா எடுத்து தனியா போட்டு பாருங்க இங்க பாருங்க இந்த ரெண்டு நம்பரையும் எடுத்து ஆட் பண்ணி போட்டுருங்க ஒன் த்ரீ நைன் நைன் ஒன் இதான் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்தது இன்னொரு சூப்பரான ஒரு ட்ரிக் சொல்லி தர போறேன் இந்த சம் நீங்க இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்க சான்ஸ் இல்ல ஆனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சம் ஒன்னு பை பதினாறு மற்றும் நாலு பை இருபத்தி ஐந்தின் பெருக்கல் சராசரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அதாவது நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி என்ன கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னா கூட்டல் சராசரி என்ன கூட்டல் சராசரி என்னன்னு தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பெருக்கல் சராசரி என்னன்னு சொல்லி மாத்தி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா எப்பயும் போல பெருக்கிக்கங்க பெருக்கல் சராசரினா கண்டிப்பா பெருக்கல் இல்லாம இல்ல அதனால ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் சரிங்களா இத பெருக்கினீங்கன்னா இந்த போருக்கு இந்த போர் கேன்சல் ஆயிடும் போர் டைம்ஸ் அப்புறம் இதை மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா ஒன்னு பை ஹண்ட்ரட் வருது வர ஆன்சரை ஒன் பை ஹண்ட்ரட கொடுத்து வச்சிருக்காங்க வர ஆன்சரை ரூட் எடுக்கணும் அதுதான் இதுல இருக்கிற ட்ரிக்ஸ் சரிங்களா ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் பை டென் இதான் ஆன்சர் ஒன் பை டென் சரிங்களா இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாடல் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது கூட்டல் சராசரி தான் தெரியும் பெருக்கல் சராசரின்னு சொன்னா கொடுத்துக்கு இதை பெருக்கல் பண்ணிட்டு மல்டிபிள் பண்ணிட்டு அப்படியே ரூட் எடுத்து ஆன்சர் போட்டுருணும் சரி அடுத்தது இங்க இந்த கணக்கு கவனிங்க ஆறு பை ஏழு அஞ்சு பை பதினாலு பத்து பை இருபத்தி ஒன்னு என்ற பின்னங்களை வகுக்கும் மிகச் சிறிய பின்னம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க 
அதாவது இங்க இருக்கிற ஒரு ஒரு நம்பரையும் வகுக்க கூடிய மிக சிறிய பின்னம் எது இதுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா இருக்கு அது பிரகாரம் தான் போடணும் சரிங்களா மிக சிறிய அப்படின்னு சொல்லும் போது மீசிமா சரிங்களா மீசிமா பை மீ பேவா இதுதான் இதனுடைய ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா அதாவது கொடுத்துருக்க நம்பருடைய மீசிமா மேல போட்டுக்கணும் அதனுடைய மீ பேவாவை கீழே போட்டுக்கணும் இப்ப ஆறு அஞ்சு பத்து இதனுடைய மீசிமா நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியலன்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல எடுத்து பாருங்க எல்சிம் டைப் பண்ணி பாருங்க வரும் அதுல இது பாத்துக்கோங்க சரிங்களா இதனுடைய மீசிமான்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பது மீ பேவான்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழு இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் முப்பது பை ஏழு அடுத்தது இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா அவங்க சொல்லி தர போறேன் சமமான தள்ளுபடி சதவீதம் எவ்வளவு சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஏதோ ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டே தள்ளுபடி தராங்களா அடுத்தது அதே பொருளுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி கொடுத்த பிறகு திருப்பி அதே பொருளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி தராங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி கொடுத்த பிறகு திருப்பி அதே பொருளுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி தராங்களா இதுக்கு பேர் தான் தொடர் தள்ளுபடி சரிங்களா கணக்கு புரியுதா ஆகிய தொடர் தள்ளுபடிகளுக்கு சமமான தள்ளுபடி சதவீதம் எவ்வளவு நம்ம எப்படின்னா அந்த பொருளுடைய தொகை எவ்வளவு தெரிஞ்சுட்டு அதை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜால ஃபர்ஸ்ட் கணக்கை வச்சு போட்டு வர ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டு அதுக்கப்புறம் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டு அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா இதுக்கு சொல்லித்தரேன் இது என்னன்னா இன்னொரு விஷயம் அப்படியே கூட்டி போட்டுறாதீங்க கூட்டினீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி பிப்டி பிப்டி ஃபைவ் ஏழு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா அந்த ஆன்சர் போட்டுறக்கூடாது தப்பு இதுக்கு நான் ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா என்னன்னா அந்த ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா என்னன்னா நீங்க பாருங்க நான் எழுதுறேன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் இந்த ஃபார்முலா சரிங்களா இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஃபார்முலா வந்து இந்த கணக்குக்கு மட்டும்தான் இந்த ஷார்ட்கட் ஃபார்முலாக்கு மட்டும்தான் கிடையாது நிறைய கணக்குக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்து ஷார்ட் கட்டாக யூஸ் ஆகும் எது எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்புறமேட்டுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போடுறேன் அடுத்தது இப்போ என்ன பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டால் இங்கே எக்ஸ் ஒய்னு சொல்கிற ரெண்டு இது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வர ஆன்சர் கூட வர ஆன்சரை எக்ஸாகவும் வச்சுக்கணும் திருப்பி இந்த டென்னை ஒய்யாகவும் வச்சு போடணும் சரிங்களா ஓகே ஏன்னா இதுக்கு இன்னும் ஒரு ஷார்ட்கட் ஃபார்முலாவும் இருக்குது அதில் நீங்கள் அது வந்து எப்படின்னு கேட்டால் அது கொஞ்சம் சுத்து வழியாக இருக்கும் அதை விட இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுடலாம் இதுல ரெண்டு ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா சரிங்களா இந்த ஃபார்முலா தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் நான் நினைக்கிறேன் அதனால இதை யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப இந்த எக்ஸ் சொல்ற இடத்துல இந்த டுவெண்ட்டியை போடுங்க இது டுவெண்ட்டி ஏன்னு கேட்டா இது தள்ளுபடின்னு சொல்றதுனால மைனஸ் தானே பண்றோம் அதனால நம்ம ஆன்சர் நம்பருக்கு மைனஸ் போட்டுக்கணும் மைனஸ் போட்டுக்காங்க அடுத்தது அடுத்தது என்ன பண்ணுங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒய்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒய்னு வச்சுக்கோங்க அதையும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது ஃபார்முலாவில் இருக்கிற ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு போட்டாலும் ஒன்று தான் சும்மா டுவெண்ட்டின்னு போட்டாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸு ப்ளஸ் ஆக போகுது சரிங்களா அதனால் நான் அப்படியே டுவெண்ட்டின்னு போடுறேன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் சரிங்களா இப்ப நல்லா பாருங்க இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி இது கேன்சல் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பிளஸ் ஃபைவ் வரும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி இது எப்படி கேன்சல் பண்ணணும்னு கேட்டா இது ரெண்டு நீங்க அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணாலே என்ன வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் சொல்லும் போது இந்த ரெண்டு சைஃபுக்கு இந்த ரெண்டு சைஃபை கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபைவ் அதுதான் இந்த ஃபைவ் சரிங்களா இது ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் இந்த ஹண்ட்ரடுக்கு அந்த ரெண்டு சைஃபர் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஓகே அடுத்தது இப்போ என்ன வந்துருச்சுன்னு கேட்டால் ஃபார்ட்டி சாரி ஒன்று முன்னாடி போட்டிருக்கேன் ஓகே வெறும் ஃபார்ட்டி தான் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி வந்துடுது இப்போ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் இந்த மைனஸ் ஃபார்ட்டி வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்காங்க ஏன்னா இதே ஃபார்மில் ரெண்டு முறை யூஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி வந்து எக்ஸ் அடுத்தது ஒய் வந்து இந்த டென் யூஸ் பண்ணாத இருக்கிற டென் வந்து ஒய்
இது வந்து பிளஸ் சிம்பிள் இந்த இடத்துல பிளஸ் அந்த சிம்பிள் இது பிளஸ் ஓகே இப்போ என்னாகும் கேட்டால் ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபோரை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சரில் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்லாம் கிடையாது இது ஷார்ட் கட் ஃபார்ம்ல அதனால் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் ஓகே ஓகே இன்னும் விவர்ஸ் இங்கே கவனிங்க உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஷார்ட் கட் சம்ஸ்லாம் இன்னும் நிறைய போட போகிறோம் சரிங்களா அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் சொல்லிக் கொடுங்க நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லிக் கொடுக்க தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அதுக்கப்புறம் சித்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருந்தீங்கன்னா சாப்டர் வைஸ் எங்களுக்கு போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக நான் சாப்டர் வைஸ் ஃபஸ்ட்டு டாபிக்ஸ்லாம் என்னென்ன இப்போ என்னென்னு கேட்டால் ஒரே மாதிரியே இருக்கும் எல்சிஎம் சொல்கிறது ஸ்கூல் மேக்ஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படியே அதே எல்சிஎம் டாபிக் ஆப்டிடியூட் மேக்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் உங்களுக்கு ஸ்கூல் மேக்ஸில் நீங்கள் என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிடுறேன் ஆப்டிடியூட் மேக்ஸில் என்னென்ன போடணுமோ அதை நான் வீடியோஸ் போட்டுறேன் சரிங்களா ஸ்கூல் மேக்ஸ் வந்து ஸ்கூல் மேக்ஸ்லேருந்து வரும்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் சரிங்களா ஹண்ட்ரட் மார்க்குன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸ்கூல் மேக்ஸ்லேருந்து எடுப்பாங்க அவ்வளோதான் என்னுடைய சஜஷன் ஆனால் ஏன் ஸ்கூல் மேக்ஸை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னா பேசிக் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கணக்கெலாம் கொடுக்கும் போது போட்ட கணக்கு வந்தாலும் சரி போடாத கணக்கு வந்தாலும் சரி மூலம் வந்து பல்வேறு பக்கம் யோசிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும்னு சொன்னால் பேசிக் மேக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால் டென்த் வரைக்கும் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இருக்கோ அதை நான் சொல்கிறேன் ஓகே அது மாதிரி இல்லாமல் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஷார்ட்கட் சம்ஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் உங்களை பார்க்கலாம் தேங்க்ய